ఇప్పుడు నిన్న రాత్ర సుమారుగా పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలకి ప్రమాదం జరిగింది అన్నటువంటిది అయితే తెలుస్తుంది మరి వెంటనే అధికారులందరితో కూడా మాట్లాడడం మరి ఉదయాన్నే జిల్లా కలెక్టర్ గారు సిపి గారు అందరూ కూడా వచ్చి చూడడం జరిగింది నేను కూడా ఇప్పుడు కంపెనీలోకి వెళ్ళి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూసిన తర్వాత ఎక్కడ బ్లాస్ట్ అన్నటువంటిది అయితే కనబడట్లేదు కానీ గ్యాస్ అన్నటువంటిది చాలా పెద్ద ఎత్తున లీక్ అయింది ఎందుకంటే మేము కూడా కనీసం రెండు మూడు నిమిషాలు కూడా లోపల ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి అయితే ఏర్పడింది చాలా పెద్ద ఎత్తున గ్యాస్ లీక్ అయింది అది ఎందువల్ల అయింది ఏంటి అన్నటువంటిది అయితే ఆల్రెడీ దాన్ని ఒక ఎంక్వైరీ చేసి ఒక డీటెయిల్ రిపోర్ట్ కోసం ఒక టీమ్ని అయితే ఆల్రెడీ వేయడం జరిగింది నలుగురితో కూడినటువంటి ఒక టీంని మరి సీఎం గారు ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ వేయడం జరిగింది ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ యొక్క నివేదిక కూడా మరికొద్ది గంటల్లో ఇస్తారు అన్నటువంటిది అయితే తెలుస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ ఈ ఫార్మాసిటీలో నిత్యం వరుసగా ఇటువంటి ప్రమాదాలు అన్నటువంటి నిత్యం జరుగుతున్నాయి గత ప్రభుత్వంలో మేము ఉన్నప్పుడు కూడా అనేక సందర్భాల్లో మేము చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు ఇటువంటివి జరుగుతున్నాయి ఒక అబ్జర్వేషన్ అనేటువంటిది సరైన అబ్జర్వేషన్ ఉండట్లేదు అన్నటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా కంపెనీ యాజమాన్యాలు నిర్లక్ష్యం వల్ల పూర్తిగా ఇది జరుగుతున్నాయి మేము గతంలో కూడా చెప్పాం ఏదైతే ఇటువంటి ఈ కెమి ఈ బ్రాయిలర్స్ దగ్గర కానీ లేదంటే రియాక్టర్స్ దగ్గర కానీ పనిచేసేటువంటిప్పుడు ఆ టైంలో అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక అబ్జర్వేషన్ టీం అంటూ పెట్టి ప్రతిదీ కూడా కరెక్ట్గా జరుగుతుందా లేదా అన్నటువంటిది పెట్టాలని చెప్పి నిర్వహించి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పి అయినప్పటికీ కూడా ఈ యాజమాన్యాలు నిర్లక్ష్యం అనేటువంటిది పూర్తిగా కనబడుతుంది మరి ఇప్పటికే మరి పై నుంచి కూడా ఆదేశాలు రావడం జరిగింది కంపెనీ ప్రస్తుతానికి అయితే షట్డౌన్ చేయాలి పూర్తిగా షట్డౌన్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే పూర్తి విచారణ నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే మళ్ళీ ఇది సురక్షితం పర్వాలేదు అనుకుంటేనే దీన్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ లేదంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇటువంటి ఆటల మీద చాలా స్ట్రిక్ట్గానే మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారన్నటువంటిది మన ఎల్జీ పాలిమర్స్ విషయంలో కూడా మనకు తేట తెలియదు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మొన్న ఏదైతే ఎల్జీ పాలిమర్స్లో సంఘటన జరిగిన తర్వాత కూడా అన్ని కంపెనీస్లోని కూడా ఉన్నటువంటి భద్రతా ఏర్పాట్ల మీద ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిదీ కూడా సమీక్ష చేయాలి అని చెప్పి మరి సీఎం గారు మంత్రి గారు కూడా ఆదేశించడం ఆ తర్వాత అంతా కూడా సమీక్ష జరగడం కూడా జరిగింది ఏదైనప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం భద్రతా ఏర్పాట్లతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక యాజమాన్యాలు ఎవరైతే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది సైనార్ ఫార్మాలో ఇది రెండోసారి ఈ సంఘటన జరగడం లాస్ట్ టైం కూడా బ్లాస్ట్ అయ్యి చాలా పెద్ద ఎత్తున బ్లాస్ట్ అయ్యి అప్పుడు కూడా ముగ్గురు మరణించడం జరిగింది మళ్ళీ ఇది రెండోసారి ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే ఇందులో యాజమాన్య నిర్లక్ష్యం కానీ ఉంది అని తెలిస్తే మాత్రం వందకు వంద శాతం వాళ్ళ మీద కఠినటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సమీ సమీప గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకా చుట్టుపక్కల ఈ గ్రామాల్లో ఇప్పుడు తానం కానీ తాడి కానీ విలేజెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ సమీప గ్రామాల కింద ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళతో వాళ్ళ తాలిక భద్రత కూడుకున్నటువంటి అంశం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఇక మీద పూర్తి భద్రతా ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా వాళ్ళు పాటించాలి అంటుంది దాని మీద ఒక కమిటీ కూడా వేసి వాళ్ళ ద్వారా ప్రతి కంపెనీ కూడా క్షుణ్ణంగా ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇటువంటి ప్రమాదాలు మళ్ళీ జరగకుండా చూసుకునేటువంటి బాధ్యత కూడా తీసుకుంటాం అయితే గతంలో కూడా మొన్న కూడా ఇటువంటి ఒక కమిటీని వేయడం అంతా కూడా పరి పర్యవేక్షించడం కూడా జరిగింది కానీ ఇందులో పూర్తిగా యాజమాన్యం తాలూకా నిర్లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు పూర్తిగా హౌస్ పైప్ అన్నటువంటిది బిగించకపోవడం వల్ల పైప్ గ్యాస్ లీక్ అయిందని చెప్తున్నారు యాజమాన్యం తాలూకా నిర్లక్ష్యం అక్కడ పని చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల తాలూకా నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇది పూర్తిగా జరిగింది అన్నటువంటిది అయితే బయటకు తెలుస్తుంది ఇది నేను గతంలో కూడా చెప్పాను వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ పూర్తిగా ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ ప్రభుత్వం మాది ఎక్కడ కూడా యాజమాన్యాలకు కుమ్మ కాసేటువంటి పరిస్థితి అయితే మా దగ్గర లేదు మొన్న ఎల్జీ పాలిమర్స్లో జరిగినటువంటి ఘటనలోనే ఈ విషయం అన్నటువంటి అందరూ కూడా తేటతలు అయింది ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గారి దృష్టికి దృష్టిలో ఈ అంశం ఉంది మంత్రి గారు కూడా మధ్యాహ్నం నుంచి వస్తున్నారు మాట్లాడిన తర్వాత నివేదిక కూడా వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున న్యాయం ఎవరైతే హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి వాళ్ళు మరణించినటువంటి కుటుంబాలకు పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి సహాయాన్ని అందించేటువంటి బాధ్యత కూడా ప్రభుత్